Hello everyone. Welcome to Reading Classes. Causes of water scarcity. Water scarcity के reason क्या है? Water scarcity के ये बहुत सारे reasons हैं. अब हम एक-एक करके इनको समझते हैं. पहला reason है overpopulation. जिस जगह पर ज़्यादा population होगी, वहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए होगा, वहाँ पर food ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि वहाँ पर agriculture में भी पानी ज़्यादा चाहिए. Overall limited पानी है, population ज़्यादा है, मतलब Water scarcity. Next है over irrigation. बहुत सारे farmers के पास अभी अपना खुद का pump होता है, खुद का well होता है, जिसकी वजह से बहुत सारा ground water use किया जाता है. और पानी एकदम limited है, पानी ज़्यादा use हुआ, तो फिर से हुआ water scarcity. Next cause है industrialization. Industries को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, machines को ठंडा रखने के लिए और भी बहुत सारे reasons से, और उनको electricity भी चाहिए होती है. Electricity आती है hydroelectric plant से. डैम से यानी कि फिर से वाटर के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है नेक्स्ट रीजन है अर्बनाइजेशन जहां पर अर्बनाइजेशन है वहां पर ज्यादा सोसाइटीज हैं ज्यादा लोग हैं ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा पानी चाहिए तो ये हुआ अर्बनाइजेशन लास्ट रीजन है कई जगह पर ऐसा भी होता है पानी तो काफी होता है बट उस पानी की लो क्वालिटी होती है लो क्वालिटी ऑफ वाटर अब ये क्यों हो सकती है डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से और एग्रीकल्चरल इनपुट की वजह से एग्रीकल्चर इनपुट जैसे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड अगर किसी जगह का पानी पानी पॉल्यूटेड हो गया है तो ऑब्वियसली वहां पर जो अनपॉल्यूटेड पानी है वो कम अमाउंट में है और इससे हुआ वाटर स्केरसिटी तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा वाटर स्केरसिटी के रीजंस या फिर कॉजेस के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम पढ़ते हैं मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में व्हाट आर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो करते हैं कि बहुत सारे डैम्स रिजर्वॉयर्स और कैनाल्स इंडिया में बनते रहे हैं हमेशा से जो कि पहले इरिगेशन और बाकी सारी चीजों के लिए यूज होते थे इसी ट्रेडिशन को अब कंटिन्यू किया गया है मॉडर्न इंडिया में भी और अभी हम बनाते हैं डैम्स नाउ व्हाट इज अ डैम डैम इज अ बैरियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स यानी कि डैम एक तरह का बैरियर है जो कि पानी के बहाव को रोकता है और उसको डायरेक्ट करता है ताकि एक रिजर्वॉयर या फिर लेक बना सके अब डैम्स दो तरह से डिवाइडेड हो सकते हैं अपने स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पर और हाइट के बेसिस पर स्ट्रक्चर के बेसिस पर डैम के तीन टाइप्स होते हैं टिम्बर एम्बैंकमेंट एंड मेसनरी और हाइट के बेसिस पर भी तीन टाइप्स होते हैं लो मीडियम एंड हाई इनके टाइप्स को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि डैम और क्या क्या रोल प्ले करता है डैम्स यूज होते हैं इरीगेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वॉटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज फ्लड कंट्रोल और फिश ब्रीडिंग के लिए अब डैम्स के इतने सारे पर्पस हैं इसीलिए डैम्स को कहा जाता है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स डैम्स के इतने सारे पर्पस देखते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि डैम्स आर दी टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया अभी हमने पढ़ा मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉजेज ऑफ वॉटर स्केसिटी और मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ये दोनों टॉपिक्स डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स और हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशंट इंडिया इस लेक्चर वीडियो के नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं द नोट्स फॉर दिस वीडियो आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज गिव अस योर फीडबैक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स आल्सो सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल फॉर मोर अपडेट्स द कंटेंट फॉर दिस वीडियो हैज बीन क्रिएटेड बाय रोहित दलाल मायसेल्फ एंड द एडिटिंग हैज बीन डन बाय एडिटर To go to our next video, click on the box.